assalamu alaikum students how are you all i hope you all will be fine a very happy ramzan to all of you i hope your ramzan is going very well so today we are going to start our second chapter so open your page number 18 uh, on page number 18 we have the second chapter that is the animal world uh, in this chapter we are going to discuss the animals okay एनिमल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा तो लेकिन आज कुछ इस चैप्टर में हम इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे ठीक है लाइक एनिमल वर्ल्ड से हमारे माइंड में क्या आता है एनिमल्स हैं और लाइक वो कहाँ रहते हैं और लाइक किसी जब भी हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट यही आता है कि वो जंगल में रहते होंगे तो इस चैप्टर में हम तमाम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो जंगल में भी रहते हैं जो कि वाइल्ड हैं पेट हैं ठीक है तो इस तरह के सब एनिमल्स को हम डिस्कस करेंगे सो इन द स्टार्ट आपको लास्ट टाइम भी जैसे बताया था कि हर चैप्टर के स्टार्ट में हम एक पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में भी हम एक पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे वो इज़ जॉर्ज क्यूवियर जिनका नाम जॉर्ज क्यूवियर था ये एक फेमस नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने सॉरी टू हंड्रेड ईयर्स पहले ये पेरिस में रहते थे और इस चैप्टर में जितनी भी हम लोग एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो इन्हीं की डिस्कवरीज थी ठीक है अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लासीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ ठीक है अब क्लासीफिकेशन क्या होती है मैं एनिमल्स की तरफ थोड़ा आगे जाके आती हूँ ठीक है तब क्लासिफिकेशन लाइक ऐसे कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं लाइक like हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल शूज़ हैं आइसक्रीम है क्लॉथ्स हैं हमारे पास फर्नीचर है ठीक है ये चार चीज़ें हैं ओके ये चार चीज़ें हैं शूज़ हैं आइसक्रीम है क्लॉथ्स और फर्नीचर ये चार चीज़ें हैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी शॉप पे शूज़ शॉप पे जाते हैं ठीक है और उसको हम जाके कहते हैं कि हमें आइसक्रीम चाहिए इज़ इट पॉसिबल नहीं ना और या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी कपड़े की शॉप पे जाते हैं और उसको हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे फर्नीचर चाहिए ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना अब हम सबको पता है कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप है शूज़ की शॉप है जूतों की शॉप है तो वहाँ से जूते ही मिलेंगे फर्नीचर की शॉप है वहाँ से फर्नीचर ही मिलेगा आइसक्रीम की शॉप आइसक्रीम मिलेगी कपड़ों की शॉप है कपड़े मिलेंगे ठीक है तो हम कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जाएं क्लॉथ के शॉप पर और उसको कहेंगे हमें आइसक्रीम चाहिए पॉसिबल है ऐसा नहीं है पॉसिबल ठीक है तो क्लासिफिकेशन इसी तरह है एनिमल्स की भी तो वट इज़ द क्लासीफिकेशन वट द एनिमल्स के जितने भी एनिमल्स हैं जैसे उड़ने वाले ठीक है जिनको हम बर्ड्स कहते हैं पानी में रहने वाले जिनको हम फिश कहते हैं और आगे लाइक जंगलों में रहने वाले लाइक वाइल्ड एनिमल वो भी मतलब ज़मीन पे रहने वाले ठीक है तो उनमें कैट तो इसी तरह तमाम जितने भी एनिमल्स हैं उनको इसी तरह अलग अलग कैटेगरीज में किया गया है उनको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है अब अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में कोई जानवर है तो उसको हम बर्ड नहीं कहेंगे ठीक है उसको हम फिश ही कहेंगे या अगर कोई उड़ने वाला जानवर है उसको हम फिश नहीं कहेंगे उसको हम बर्ड ही कहेंगे तो बेसिकली दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल अब यहाँ पर ऑन दिस वेरी नेक्स्ट पेज पेज नंबर नाइनटीन इज एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट मीन देयर फिजिकल मेकअप अब इसका जो पहला मकसद ये है एनिमल्स को डिफरेंट uh, क्लासेस में डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने का वो कहता है कि उनके फिज़िकल फीचर्स उनकी ज़ाहरी बनावट उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हुए उनको डिवाइड किया गया ग्रुप्स में ठीक है जैसे मैंने बर्ड और फिश की एग्जांपल दी इसी तरह बाकी भी एनिमल्स हैं तो इन तमाम एनिमल्स को उनका फिज़िकल स्ट्रक्चर यानी कि फ़िज़िकल मेकअप देखते हुए यहाँ पर फिज़िकल मेकअप मीन उनका फिज़िकल स्ट्रक्चर देखते हुए उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया सबसे पहले कहता है यहाँ पर मैं आपको इस चार्ट से समझाऊंगी ये इस सेइंग दैट एनिमल्स किंगडम ठीक है सॉरी एनिमल किंगडम जान सारे जानवर जो हैं वो एक एनिमल किंगडम में आ जाते हैं देन एनिमल किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स फर्स्ट वन इज़ द वर्टिब्रेड एंड द सेकंड वन इज़ इन 
अब वर्टी ब्रेड्स क्या होते हैं वर्टी ब्रेड्स आर दोज एनिमल्स दैट हैव स्पाइनल कॉलम लाइक स्पाइनल कॉर्ड हमने पढ़ा था ना ब्रेन वाले टॉपिक में जिसको आप लोगों ने फोर्थ में ब्रेन स्टेम पढ़ा था ठीक है स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आता है कि वर्टी ब्रेड्स वो एनिमल्स होंगे जो के जिनकी बॉडी में बैक बोन या स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होगी लाइक जिनकी बॉडी में बैक बोन होगी वो होंगे वर्टी ब्रेड्स और इन वर्टी ब्रेड्स मतलब जिनकी बॉडी में बैक बोन मौजूद नहीं होगी या उनकी बॉडी पे कोई हार्ड शेल मौजूद होगा या उनकी बॉडी में कोई स्केलेटन मौजूद होगा लेकिन बैक बोन मौजूद नहीं होगी तो वो हो जाएंगे हमारे पास इन ब्रेड्स ठीक है सबसे पहले क्या किया एनिमल्स किंगडम को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एक वर्टी और एक आ गया इन वर्टी ब्रेड नाउ लेट्स डिस्कस था वर्टी ब्रेड्स हम यहाँ पर जितने भी वर्टी ब्रेड्स आते हैं वो आएंगे वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में बैक बोन मौजूद होगी ठीक है अब फर्स्ट ऑफ ऑल द बर्ड सब जानते हैं बर्ड क्या होते हैं उड़ने वाले जानवर फिश पानी में रहने वाले एम्फीबियंस ये वर्ड है एम्फीबियंस आप फर्स्ट टाइम शायद इसको सुनो तो द वर्ड इज़ एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ठीक है ये आगे बढ़ता उसके बाद आते हैं मतलब वर्टी ब्रेड्स को डिवाइड कर दिया गया फाइव क्लासेस में ठीक है मतलब बर्ड्स को अलग कर दिया फिश को एम्फीबियंस को रेप्टाइल्स और मैमल्स को अलग अलग कर दिया नेक्स्ट कम टू द इनवर्टी ब्रेड्स इनवर्टी ब्रेड्स क्या होते हैं जैसे भी बताया इनवर्टी ब्रेड्स वो एनिमल्स इनकी बॉडी में बैक बोन मौजूद नहीं होगी ठीक है अब वो कौन कौन से होते हैं ये नेम्स आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे देख प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी डिफरेंट डिफ़िकल्ट है तो गौर से सुनिएगा द फर्स्ट वन इज़ आर्थोपॉड्स आर्थोपॉड्स इंसेक्ट्स को बोलते हैं ठीक है जो छोटे छोटे हम कीड़े देखते हैं लाइक आर्ट्स हाउस फ्लाई हनी बी ठीक है वॉम्स सॉरी वॉम्स नहीं लाइक like बटरफ्लाई सारी जितनी भी हैं वो हमारे पास इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं वो होते हैं आर्थोपॉड्स नेक्स्ट इज एक्नोडम्स दोबारा सुनें एक्नोडम्स नेक्स्ट इज नाइडेरियंस ये सारे हमारे पास एनिमल्स हैं ठीक है एनिमल्स इन वर्टी ब्रेड्स एनिमल्स हैं ठीक है फिर स्पॉन्ड्स मलस्कस एंड वॉम्स अब यहाँ पर एक और चीज़ है वर्टी ब्रेड्स जितने भी थे उनको फाइव क्लासेस में डिवाइड किया गया और इन वर्टी ब्रेड जितने भी हैं उनको सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया गया लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पढ़ेंगे वो होंगे वर्टी ब्रेड्स यानी कि बर्ड्स फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मेमल्स या आपको फिंगर टिप्स पे फाइव क्लासेस के नेम याद हों सबसे पहले आपको ये याद हो कि एनिमल किंगडम को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया वर्टी ब्रेड्स और इन ब्रेड्स में फिर आपको उनका ये भी पता होना चाहिए कि वर्टी ब्रेड क्या होते हैं और इन ब्रेड क्या होते हैं ठीक है फिर वर्टी ब्रेड का बताया बताया मैंने आपको कि वो फाइव क्लासेस में डिवाइड किए गए फाइव कौन सी बर्ड्स फिश एम्फीबियन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स और नेक्स्ट में इन वर्टी और सिक्स क्लासेस में डिवाइड किया गया जो कि हैं आर्थोपॉड्स एकाइनोडर्म्स नाइडेरियन स्पॉन्स मलस्कस एंड वॉम्स ठीक है अब यहाँ पर डिस्कस करता है कहता है कि जितने भी एनिमल्स हैं इनको क्यों हर क्लास में क्या फ़ीचर्स देखकर इनको हर एक अलग अलग क्लास में रखा गया ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फीचर देखा गया वो ये देखा गया कि आया ये एनिमल वॉम ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं ये भी मैं आपको ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद बताती हूँ वॉम ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं फिर ये देखा गया कि आया ये सारे एनिमल्स बेबी बॉर्न करते हैं या एग प्रोड्यूस करते हैं ठीक है फिर ये देखा गया कि ये एनिमल्स जितने भी हैं ये ज़मीन में रहते हैं हवा में उड़ते हैं या पानी में रहते हैं ठीक है ये सारी कैटेगरीज देखी गई फिर उसके बाद देखा गया कि इनकी बॉडी के ऊपर फीडर्स मौजूद हैं यानी कि पर मौजूद हैं या इनकी बॉडी पे हेयर मौजूद हैं स्केल्स मौजूद हैं ठीक है ये सारी फोर पॉइंट्स देखकर इन तमाम एनिमल्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया अब एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल रेप्टाइल एनिमल है तो हम उसको कभी भी फ़िश की क्लास में नहीं लेके जा सकते फ़िश के ग्रुप में नहीं ले जा सकते क्यों क्योंकि उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसके जितने भी फिज़िकल फ़ीचर्स हैं वो रेप्टाइल्स के होंगे वो फ़िश के नहीं होंगे ठीक है ओके वट आर वाम ब्लडेड एंड वट आर कोल्ड ब्लडेड ये बात लाजमी याद रखनी है हर एक बच्चे ने ठीक है पहले सबसे पहले वॉम ब्लडेड क्या होते हैं वॉम ब्लडेड वो एनिमल्स जो के अपना बॉडी टम्परेचर बाहर के बॉडी टम्परेचर से मैनेज कर सकते हैं मतलब उस बॉडी टम्परेचर को अपने बॉडी टम्परेचर को बाहर के टम्परेचर के साथ मैनेज कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन्स हैं ठीक है हम वॉम ब्लडेड हैं हमारी बॉडी का जो टम्परेचर है ठीक है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर गर्मी है 
तो हम उस मौसम में भी सरवाइव कर सकते हैं अगर बाहर बर्फ़ पड़ी है सर्दी है हवा चल रही है मौसम ठंडा है तो हम उस मौसम में भी सरवाइव कर सकते हैं ठीक है तो वो एनिमल्स जो कि वॉम ब्लडेड हैं और बाहर के चेंज होते हुए वेदर के साथ अपनी बॉडी को सरवाइव कर सकते हैं मतलब उस वेदर में सरवाइव कर सकते हैं वो होंगे वॉम ब्लडेड एनिमल्स जबकि कोल्ड ब्लडेड बिल्कुल इसके अपोज़िट होते हैं यानी कि वो एनिमल्स जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर की बॉडी टेम्परेचर के साथ मैनेज रखते हैं लाइक like, अगर कोई एनिमल ठंडे इलाकों में रह रह सकता है ठीक है तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर उसी ठंडे इलाके के साथ मेंटेन रखेगा वो एनिमल कभी भी गर्म इलाके में जाके सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर वो ठंडे इलाकों में रहने पोलर बियर है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल वो ठंडे इलाकों में रहने का अपना बॉडी टेम्परेचर वहाँ पर मेंटेन कर वो कभी भी सहरा में जाके सरवाइव नहीं करेगा ठीक है इसी तरह जो सहरा के एनिमल्स हैं वो गर्म इलाकों के अगर बॉडी टेम्परेचर अपना उन इलाकों के साथ मेंटेन कर सकते हैं तो वो कभी भी बर्फ़ में जाके सरवाइव नहीं करेंगे जो एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर अब किसी भी और वेदर के साथ मेंटेन ना कर सकें वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ठीक है लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होंगे जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के मौसम के साथ चाहे वो सर्दी है गर्मी है बर्फ़ पड़ी है बारिश है कुछ भी है कैसा भी वेदर है उनके साथ मेंटेन करें सरवाइव कर सकें तो वो होंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स ठीक है क्लियर अब इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन है हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर शेल्व एंड ड्रॉज इन योर रूम अब अपने रूम की शेल्व और ड्रॉज ड्रॉज पता है लाइक दराज जो होते हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं तो कैसे मेंटेन किया जाता है लाइक like, शेल्व पे हम क्या रखते हैं बुक्स वगैरह लाइक बुक शेल्फ वगैरह है तो हम वहाँ पर बुक्स रखेंगे और अगर ड्रॉज हैं तो वहाँ पर हम कोई भी छोटी छोटी जो हमारे रूम में छोटी छोटी चीज़ें मौजूद होती हैं वो हम ड्रॉज में रख लेंगे तो इसका एक आंसर मैं आपको कॉपी पर राइट करवाऊँगी ठीक है तो आप लोगों ने नोट करना आज के लिए इतना ही अगर कुछ भी आपको लेक्चर में समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं ठीक है ओके बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़